Imagina que tienes dos monedas, una moneda justa que tiene pues un lado cara y un lado cruz y la otra es no justa, tiene ambos lados eh, cruz. Eliges uno al azar, la lanzas cinco veces y observas que sale cruz las cinco veces. Te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que estés lanzando la moneda no justa? Entonces vamos a denotar por J el evento en el cual se elige. Eh, la moneda justa. Eh, y va a ser el evento en el cual eliges la moneda no justa. Y también vamos a denotar por A el evento en el que salen. Eh, en el que sale cruz. Sale cruz. Las cinco veces. Muy bien. Entonces, lo que queremos obtener es la probabilidad de que estés lanzando la moneda no justa. Entonces, queremos calcular la probabilidad de que estés, eh, que hayas elegido la moneda no justa. Es decir, la probabil probabilidad de I. La probabilidad de que hayas elegido la moneda no justa. Dado que tú obtuviste 5 eh, veces cruz cuando lanzaste eh, dicha moneda. Ok, entonces esto es igual a, va, utilizamos el teorema de Valles, esto es la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que hayas obtenido eh, cruz las 5 veces, dado que elegiste la moneda no justa por la probabilidad de que hayas elegido la moneda no justa entre... La probabilidad de que salga cruz eh, las cinco veces eh, después de los lanzamientos, ¿no? Entonces, esto, eh, permítanme reescribirlo de la siguiente forma. Voy a copiar la parte del numerador, nada más. Ahí no hay nada más que hacer. Y acá abajo voy a reescribir eh, la probabilidad de A utilizando probabilidad total. Entonces, la probabilidad de que, hayan, eh, que obtengas cruz las cinco veces es la probabilidad de que obtengas cruz las cinco veces, dado que elegiste la moneda injusta por la probabilidad de que hayas elegido la moneda injusta, más la probabilidad de que eh, hayas obtenido cruz las cinco veces, dado que elegiste la moneda justa por la probabilidad de que hayas elegido la moneda justa. Y ahora únicamente vamos a sustituir la probabilidad de que hayas obtenido eh, cruz las cinco veces, dado que elegiste la moneda injusta, note que la moneda no justa, la moneda no justa únicamente tiene eh, lados, eh, en ambos lados tiene cruz, entonces la probabilidad de que hayas obtenido cinco veces cruz, eh, dado que elegiste la moneda no justa, pues eso es 1, ya que las dos caras tienen cruz. Entonces esto es 1, que ya ni siquiera lo voy a escribir, por la probabilidad de que hayas elegido la moneda no justa. Dado que tú elegiste al azar una de las monedas, eso te dice que tienes probabilidad un medio de elegir la moneda no justa. Y entonces ese mismo un medio... Este, lo colocamos acá abajo, nos queda otra vez esta misma expresión que es 1 por 1 medio, entonces aquí otra vez nos queda 1 por 1 medio, pero ya no estoy escribiendo el 1, entonces nos queda 1 medio más la probabilidad de que hayas obtenido 5 veces eh, cruz, dado que elegiste la moneda justa, eso es pues la probabilidad de que obtengas cruz la, en el primer lanzamiento, pues es 1 medio, y después de cinco lanzamientos que hayas obtenido únicamente cruz, pues es un medio a las cinco. Luego, por la probabilidad de que hayas elegido la moneda justa, pues eso es otra vez un medio, ya que las monedas se eligieron al azar. Y bueno, aquí podemos simplificar y nos va a quedar este 1 sobre 1 eh, más un medio a las cinco. Esto es 1 sobre 1 más 1 sobre 32. Y bueno, esto nos queda que es aproximadamente 0.9696. Entonces aquí tenemos la probabilidad buscada, que bueno, si queremos una aproximación, esta sería una.